శ్రీ సార్వరి నామ సంవత్సరం మీనరాశి వారి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం శ్రీ సార్వరి నామ సంవత్సరంలో మీనరాశి వారికి ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం పదకొండు రాజ్యపూజ్యం ఒకటి అవమానం రెండు ఈ రాశి వారికి మార్చి మాసంలో తలపెట్టిన ప్రతి కార్యం ఆలోచన లభించును గత కాలపు సమస్యలు తొలగుతాయి కార్యసిద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి ఏర్పడుతుంది వృధా ధనవ్యయం తగ్గుతుంది చేతిపై ధనం నిలుస్తుంది శారీరక స్వస్థత ఏర్పడుతుంది గృహ సంబంధ లేదా భూ సంబంధ స్థిరాస్తి లాభాలు ఏర్పడతాయి వివాదాలు తొలగిపోతాయి అరుదైన అవకాశాలు లభిస్తాయి శుభవార్తలు వింటారు సాంస్కృతిక అభిరుచులు మీకు చక్కటి గుర్తింపు ఏర్పరచును ఏప్రిల్ ఈ మాసంలో ప్రథమ వారంలో మిత్రులతోనూ అధికారములతోనూ విభేదాలు ఏర్పడతాయి ద్వితీయ వారంలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి ధనాదాయం కొంత తగ్గుతుంది తృతీయ వారంలో సంతానం వలన సౌఖ్యత ఏర్పడుతుంది కుటుంబ వాతావరణంలో ఆనందకర సంఘటనలు ఉంటాయి మే ఈ మాసంలో జీవనంలో గౌరవ హోదాలు పెరుగుతాయి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ప్రాప్తి లభిస్తుంది ధనాదాయంలో చక్కటి స్థిరత్వం పొందుతారు కుటుంబ సంతోషాలు ఉన్నాయి ఆశించిన విధంగా స్థాన చలనం పొందుతారు అధునాతన వస్తువులను అమర్చుకోగలుగుతారు ద్వితీయ వారం తదుపరి నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించుటకు అనుకూలత లభించును జూన్ ఈ మాసంలో అతి కష్టం మీద వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి ధనాదాయం బాగుంటుంది పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో ఉన్న పరిచయాల వల్ల లాభాలు ఏర్పడతాయి వృత్తి వ్యాపారములు సామాన్యంగా ఉంటాయి జీవిత భాగస్వామి మూలక ధన లాభములు ఉంటాయి మాసం మొత్తం మీద ఉద్యోగ జీవనం సామాన్యంగా కొనసాగుతుంది జులై ఈ మాసంలో కూడా గత మాసపు అనుకూల ఫలితాలు కొనసాగును ధనాదాయం సామాన్యం ద్వితీయ వారంలో కుటుంబంలోని పెద్ద వయసు వారికి ఆరోగ్య భంగాలు కలుగుతాయి వృత్తి వ్యాపారాలలో చక్కటి ధనాదాయం నూతన ప్రయత్నాల్లో సులువుగా విజయం చేకూరుతుంది ఆగస్టు ఈ మాసం వ్యక్తిగత ఆరోగ్య విషయంలో మానసిక ఆధైర్యం ఏర్పడుతుంది ఆత్మీయుల అనుచిత ప్రవర్తన వల్ల మానసిక అశాంతితో బాధపడతారు కుటుంబంలో అనవసరమైన కలహాలు ఏర్పడి అపకీర్తి పొందుతారు సెప్టెంబర్ ఈ మాసంలో మిశ్రమ ఫలితాలను పొందుతారు వ్యాపార రంగంలో పోటీ పెరిగి ఆదాయంలో తగ్గుదల ఏర్పడుతుంది తల్లితో లేదా మాతృవర్గీయులతో విభేదాలు బాధించును ఉద్యోగ జీవనంలో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలలో ఉన్నతాధికారుల వలన ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి కెరీర్కు సంబంధించిన ఆందోళన అధికంగా ఉంటుంది ఉద్యోగ మార్పు కొరకు ప్రయత్నించుటకు మంచిది కాదు వైద్య రంగంలో ధనార్జన చేయవారు ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఆరు తేదీల మధ్య కాలంలో జాగ్రత్తగా ఉండవలను అక్టోబర్ ఈ మాసం అనుకూలమైన కాలం ప్రతి కార్యం దైవ ఆశీస్సులతో విజయం పొందును కుటుంబ కలహాలు తొలగి బంధువులు స్నేహితులతో పాటు లభించడం వలన కష్టాల నుండి బయటపడుదురు ఆశించిన విధంగా ధనప్రాప్తి పొందుతారు అనారోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది అన్ని రంగాల వారికి ఈ మాసం అనుకూల ఫలితాలను కలుగజేస్తుంది మీ చేతి మీద పుణ్యకార్యాలు నిర్వహిస్తారు నవంబర్ ఈ మాసంలో గత కాలంలో నిలిచిపోయిన పనులు కార్యములను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు సంతాన సంబంధిత విషయాల్లో మాత్రం చికాకులు ఏర్పడతాయి సంతానం కొరకు అధికంగా ధనం ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది స్నేహితులు పనుల కోసం వృధాగా శ్రమించాలి డిసెంబర్ ఈ మాసంలో ప్రథమ వారంలో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ప్రాప్తి ఐదు వారు తేదీల్లో విదేశీ సంబంధ ప్రయత్న వ్యవహారాలకు అనుకూలమైనవి ద్వితీయ వారంలో ఆర్థిక రుణములు తీరుతాయి నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి తృతీయ వారం నుండి సామాన్య ఫలితాలు ఏర్పడతాయి మాసం మొత్తం మీద ధనాదాయం బాగుంటుంది జనవరి ఈ మాసంలో సంతాన సంబంధ ప్రయత్నాల్లో చక్కటి లాభాలు ఏర్పడతాయి ఆశించిన విధంగా సంతాన ప్రాప్తి ఏర్పడును ధనాదాయం సామాన్యంగా ఉంటుంది పన్నెండవ తేదీ తదుపరి ఉద్యోగ ఉన్నతి ఏర్పడి సూచన ఉంది అందరి మనలను లభిస్తాయి ఫిబ్రవరి ఈ మాసంలో విద్యార్థులకు అఖండ విజయం ఏర్పడుతుంది నూతన వ్యాపారాల ద్వారా చక్కటి ధనప్రాప్తి పొందుతారు వృత్తి నిపుణులకు సులువైన ధన సంపాదన ఏర్పడుతుంది ఉద్యోగ జీవనంలోని వారికి మాత్రం మిశ్రమ ఫలితాలు పై అధికారులతో మాట పడుదురు శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు తోటి ఉద్యోగుల వలన ఇబ్బందులు ద్వితీయ తృతీయ వ్యాపారంలో సామాన్య ఫలితాలు ఇస్తాయి మార్చి ఈ మాసం అవివాహితుల వివాహ ప్రయత్నములు అనుకూలంగా ఉంటుంది ధనాదాయం బాగుంటుంది కుటుంబంలో నూతన వ్యక్తుల చేరిక ఉంటుంది స్థాన చలనములకు అనుకూలమైన కాలం గృహ వాతావరణంలో శాంతి వ్యాపారములు విస్తరించే అవకాశం మాసాంతంలో ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి చూసారు కదండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టేసి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్లో కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళలో కానీ మీనరాశి వాళ్